ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് വായിക്കുകയാണ് ഇസ്തലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ദൂതൻ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അകത്ത് ചെന്ന് കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ആ വാക്ക് കേട്ട് ഭ്രമിച്ചു ഇത് എന്തൊരു വന്ദനമെന്ന് വിചാരിച്ചു ദൂതൻ അവളോട് മറിയയെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭയപ്പാടകറ്റുന്ന ദൈവവചനം ഭയപ്പാടകറ്റുന്ന ദൂത് ഭയം മാറ്റുന്ന ദൈവ ശബ്ദം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതാണ് കന്യമറിയാവിൻ്റെ കാതുകളിൽ പതിച്ചത് അത് ഹൃദയത്തിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് പക്ഷേ ഹൃദയം ചൂട് പിടിക്കുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആലോചന മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഗർഭം ധരിക്കുമെന്നോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ആളുകൾ എന്ത് പറയും എങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും വിവാഹം കഴിയാത്തൊരു സ്ത്രീ അവൾ ഗർഭിണിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ചിന്താഗതി ആളുകളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ഈ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഓർത്തപ്പോൾ ആകെ വെപ്രാളം അതുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെട്ടു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് വിറകിലൂടെ അമ്പരപ്പോടെ നിന്നത് എന്നാൽ ദൂതൻ ഒന്നൊന്നായി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആ പരിഭ്രമം മാറുന്നു ദൂതൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ദൈവ വചനം വചനത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ് വചനത്തിൻ്റെ വചനിപ്പ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയം മാറി മാറി വരുന്നു പരിഭ്രമം മാറി മാറി വരുന്നു അപ്പോൾ ശാന്തമായി ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ദൂതൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ ഇനി സംശയമില്ല ഇനി സംശയമില്ല ഉടനെ പറഞ്ഞു കൂപ്പയ്യോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് പോയി അനുഭവിക്കട്ടെ ആ വാക്കി നമുക്ക് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം മുതൽ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന് മറിയ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ഡെഡിക്കേഷൻ ദൈവവചനത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം അസാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് ദൂതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ നട്ടുകിട്ടി വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ പാകിക്കിട്ടി വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ വേരോടി പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഭവിഷ്യത്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇനി നാളെ എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യർ എന്ത് പറയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യർ എങ്ങനെ നിരൂപിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കൂടി എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആളുകൾ അധിക്ഷേപിക്കുകയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല വലിയ അപമാനം വരില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലും വീട്ടിലും ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല വചനം കേട്ടു ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ കർത്താവിന് കൊടുത്തു ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭാവിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് മർമ്മം കാണാം ഈ ഒരു സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ക്രിസ്തു തമ്മിൽ ഉരുവാകണമെങ്കിൽ ഒരു സമർപ്പണം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്തു തമ്മിൽ ജനിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടും ജന അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സമർപ്പണം കൂടിയേ കഴിയൂ സമർപ്പണം വേണം നാം എന്തെങ്കിലും സമർപ്പണം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഒരു സമർപ്പണം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു പാവ എന്നിൽ വരികയില്ല കർത്താവെ എന്നെ നിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാൻ കോപിക്കുകയില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാൻ ആരെയും വിമർശിക്കുകയില്ല പരദൂഷണം പറയുകയില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയില്ല കർത്താവ് ഒരു തെറ്റായ കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളതായ ഒരു സമർപ്പണം ഡെഡിക്കേഷൻ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭാവിക്കട്ടെ നാളിതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കന്യമറിയാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരട്ടെ ഇന്നിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ ശബ്ദം വരട്ടെ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എനിക്ക് നിറവേറട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം എന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞാനിതാ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നു കന്യമറിയാം സമർപ്പിച്ചു വ്യക്തമായ സമർപ്പണമാണ് എടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശിശുവായിരുന്ന കാലത്ത് സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പണം എടുത്ത് കാണണം സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മിശുഖായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മിശുഖായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് പറഞ്ഞതായ വാക്ക് നാം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും വാക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിൽ നാം തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ തീരുമാനം ലംഘിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാവം വന്നു പോയിട്ടില്ലേ സാത്താൻ അവകാശമുള്ള പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഇന്ന് ഇന്നും പിശാജ് അവകാശം പറയുന്ന സാത്താൻ നമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അപവാദിയായ പിശാജ് നമ്മെ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും പച്ചയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം രക്ഷപ്പെടാം പിശാജ് അവകാശം പറയുന്ന എല്ലാ ഹീനതകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിടുവിക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശുവിന് കഴിയും ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യം കർത്താവെ ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് പാലിക്കാൻ ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നാഥ ഞാൻ തിരുവുമ്പാകെ വന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് വാക്ക് പറയുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസി ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസൻ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭവിക്കട്ടെ നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ ഭവിക്കട്ടെ ഒരു സമർപ്പണം എടുത്തു സമർപ്പണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ആകെ മാറി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്ന എന്താണ് വായിച്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിൽ ഒരു യഹൂദിയ പട്ടണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്ന് സെഹരിയാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിനെ വന്നിച്ചു നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ നിർത്തിയില്ലാതായി നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വയ്യാതായി നാട്ടിലാകെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു പരിഹാസ പാത്രമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് കല്യാണം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്തൊരു അപമാനകരമായ കാര്യം ആളുകളെല്ലാം ഇതങ്ങ് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി നാട്ടിലാകെ പരിഹാസ വിഷയമായി ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വയ്യാതായി ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിൽ ഒരു യഹൂദ്യ പഠനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നു സഹജാവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിന് വന്നിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണ് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ ഓടുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഉറച്ചുകൊള്ളൂ ക്രിസ്തു ഉരുവായാൽ അതിനുള്ളൊരു സമർപ്പണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ആക്ഷേപിക്കും സകലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും വ്യക്തമാണത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഉരുവാകാൻ നിങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തവമായി ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഉരുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അപമാനം വരും സംശയിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപണം വരും നിങ്ങൾ അറിയാത്ത തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപണം വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ മാന്യരല്ലാതെ കൽപ്പിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ മേൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പെരുകും ആളുകൾ നമ്മെ പരിഹസിക്കും ആളുകൾ നമ്മെ നിന്ദിക്കും ആളുകൾ നമ്മെ അപമാനിക്കും പലതരത്തിൽ ഒരു ഒരു സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന മാന്യത പോകും ഒരു സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാന്യത പോകും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആദരവ് പോകും എല്ലായിടത്തും നാം ഒരു പരിഹാസ പാത്രമായി തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഏതോ ഒരു കെടുതി വന്നതിനെ പോലെ ചിലർ നമ്മുടെ സഹതാവത്തോടെ നോക്കും ഏതോ ഒരു മണ്ടത്തരം പറ്റിയവനെ പോലെ ആയിരിക്കും ആളുകൾ നമ്മെ നോക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു വിട്ടിത്തം പറ്റിയവനെ പോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഇത് നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ ഈ നിന്നകൾ സന്തോഷത്തോടെ വഹിക്കുമെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പരിഹാസം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വഹിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതം സമാധാനമായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആത്മീയ ജീവിതം സുശോഭനമായി നയിക്കാൻ പറ്റും സന്തോഷകരമായി നയിക്കാൻ പറ്റും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റും ഉടനെ ഉണ്ടായത് വലിയൊരു പേഴ്സിക്യൂഷനാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സിക്യൂഷൻ വരും ഉറപ്പാണത് ഡെഡിക്കേഷൻ എടുത്തോ സമർപ്പണം എടുത്തോ ഉടനെ ഇതാ പിന്നാലെ വരുന്നു ഒരു പേഴ്സിക്യൂഷൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കന്യമാതാവ് പേഴ്സിക്യൂഷനെ നേരിടേണ്ടി വന്നു കന്യമാതാവ് പീഡയെ നേരിടേണ്ടി വന്നു കന്യമാതാവ് എതിർപ്പിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നു കന്യമാതാവ് അപമാനത്തെ നേരിടേണ
തുല്യ ദുഃഖിതർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു തുല്യ ദുഃഖിതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരേപോലെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരെ അതോടെ എലിസബത്തിന് ദുഃഖമൊന്നുമല്ല സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എലിസബത്തും ഒരു ഒരു പരിഹാസ പാത്രമാണ് കണ്ടില്ലേ വാർദ്ധക്യമായി വാർദ്ധക്യമായി ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു കൗതുകം എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിഹാസം ആ എലിസബത്ത് രീതിയിലേക്ക് കന്യാമറിയാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്നു പേഴ്സിക്യൂഷൻ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു വഴി ഒരു ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് പോവുക പേഴ്സിക്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫെലോഷിപ്പ് വേണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണല്ലോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ജീവിതം കർത്താവിനെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊടുത്തു അന്ന് ജീവിതം അങ്ങ് തകർന്ന് നിരാശയിലായിരുന്നു മനസ്സ് ഉഷ്ണിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോരും ഇല്ലാത്തതിനെ പോലെ കഴിയുകയായിരുന്നു ഏകാകിയായിരുന്ന് മനസ്സ് വേദനിച്ച് മനസ്സ് ദുഃഖിച്ച് കരയുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും എൻ്റെ പെങ്ങളും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മാത്രമുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുടുംബം ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാലങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പകലും രാവും പലപ്പോഴും രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ അമ്മയുടെ ഏങ്ങളിടികൾ കേൾക്കാം അമ്മ കരയുന്നത് കേൾക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പലപ്പോഴും മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വിധവയായി തീർന്ന എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏങ്ങളിടികൾ കേട്ട് കേട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും കരയും എൻ്റെ പെങ്ങളും കരയും കരച്ചിലിൻ്റെ വീടായിരുന്നത് കരച്ചിലിൻ്റെ വീട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വരി നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ എന്തൊരു അത്ഭുതം അതൊരു ക്രവയായിപ്പോയി അതൊരു ക്രവയായിരുന്നു ദൈവോധനൻ എൻ്റെ ഉള്ളത്തെ തൊട്ടു ദൈവോധനൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പിളർന്നു ദൈവോധനൻ എൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കീറി മുറിച്ചു ദൈവോധന സ്തോത്രം ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കുന്ന വചനം ഹലോഹ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവമേ ആ അത്ഭുതം ഒന്ന് നടന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി സ്തോത്രം അക്ഷരികമായി നടന്നു കയറി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും അക്ഷരികമായി യേശുക്രിസ്തു നടന്ന് നടന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പൂട്ട് തുറന്ന് അവൻ്റെ അകത്ത് കയറി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നാളുകളായി നിരാശ കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഹൃദയം നിരാശ കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹൃദയം തുറക്കമയ്യാതെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നല്ലൊരു കാലം വരികയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പൂട്ട് കർത്താവ് ശക്തി പ്രയോഗിച്ച് തുറന്ന് അത്ഭുത ശക്തിയാൽ പൂട്ട് തുറന്ന് കർത്താവ് അകത്ത് കടന്നു കർത്താവോടെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവോടെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളം കുളിർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊരു ഭാഗ്യമായിപ്പോയി ഉടനെ പലരും കളിയാക്കി പലരും ഒട്ടേറെ പരിഹാസ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു ഒട്ടേറെ ആ കാലങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഞാനൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിപ്പോയി എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവം നിന്ന ആക്ഷേപം പരിഹാസം ഇതെല്ലാം ഏറ്റു എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരം പറ്റി എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ വലിയ അബദ്ധത്തിൽ പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ വലിയ കെടുതി പറ്റി എന്ന രീതിയിൽ കണ്ട ആളുകളുണ്ട് എന്നെ പരിഹസിച്ച് പുച്ഛിച്ച ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം ധാരാളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ ആ പീഡയുടെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയത് ഫെലോഷിപ്പിലായിരുന്നു അന്ന് ഈ വലമ്പൂർ പള്ളിയിൽ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു ചെറിയ ഫെലോഷിപ്പ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് മാത്രമുള്ള അവരെല്ലാം പക്ഷേ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആത്മീക മല്ലന്മാരായിരുന്നു ആത്മീക മല്ലന്മാരായ പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരായ ചില അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവപുരുഷന്മാർ അന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെന്തൊരു ബഹുമാനമായിരുന്നു അവരെ അവരെ കാണുന്നത് ബഹുമാനം അവരെ കാണുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഉള്ള കിഴിയെടുക്കും ഞാൻ പോയി കരയാൻ തുടങ്ങും അവരുടെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹം അവരോട് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പള്ളിയകത്ത് തന്നെ വേറെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളില്ല പള്ളിക്ക് അന്ന് അന്ന് പള്ളിയകത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നീട് സൺ സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായപ്പോൾ സൺ സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ കൂടിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി
ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മയുടെ പിൻബലമില്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ തളർന്നു പോകും ഒരു കൈത്താങ്ങൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു നടത്താൻ ചില ദൈവമക്കൾ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ അവരാരും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ അവരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇന്നും തകരും കാരണം അത്രമാത്രം എന്നെ സ്നേഹിച്ചവർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവർ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമായിരുന്നു കർത്താവ് അവരിൽ കൂടി എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലനിന്നു അവരിൽ കൂടി കർത്താവ് എന്നെ തഴുകിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലനിന്നു അവർ മണിക്കൂറുകളിൽ ഇരുന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു മണിക്കൂറുകളിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുമായിരുന്നു എന്തൊരു വിലപ്പെട്ട ജീവിതമായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ എന്തൊരു ലഹരി പിടിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ലഹരി പാവം ഒന്നും എടുക്കാതായി ഒരു പാവവും വരില്ല ഒരു ചിന്ത പാവത്തിന് ചിന്തയും വരുന്നില്ല കോപം വരുന്നില്ല ഇഷ്ടക്കുറവ് വരുന്നില്ല മുഷത്തിൽ വരുന്നില്ല പരിഭവം വരുന്നില്ല ഹൃദയം അങ്ങ് നിഷ് നിഷ്കളങ്കമായി ഹൃദയം അങ്ങ് സ്വച്ഛമായി തീർന്നു ഹൃദയം നിർമ്മലമായി തീർന്നു ഒരു പാപത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം പോലും ഇല്ലാത്തത് പോലെ ആയി തീർന്നു ആ കാലം യൗവനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അതങ്ങനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്തൊരു ഭാഗ്യം യൗവനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറെ തിന്മകളിലേക്കൊന്നും പോകാനിടയായില്ല പ്രകടമായ പാപങ്ങളിലേക്ക് പോകാനിടയായില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പാവത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരു വല്ല വേലിക്കെട്ടിനകത്തായി ഞാൻ ഒരു വേലിക്കുള്ളിലായി കൂട്ടായ്മയുടെ വേലിക്കെട്ടിനകത്ത് ഞാൻ ഭദ്രമായി സുരക്ഷിതമായി നിന്നു ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കും നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടിയേ കഴിയൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടിയേ കഴിയൂ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുറേ ദൈവമക്കൾ കൂടിയേ കഴിയൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ദൈവമക്കളുള്ള ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേശമാണ് ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മയുള്ള ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേശമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കുക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് ഡെഡിക്കേഷൻ രണ്ട് പേഴ്സിക്യൂഷൻ മൂന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് കന്യമാത അവിടെ ചെന്നു വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ മറിയയുടെ വന്ദനം എലിസബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ പിള്ള അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ കന്യമറിയ അവിടെ ചെന്ന് എലിസബത്തിനെ കണ്ട ഉടനെ എലിസബത്ത് പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നിന്റെ നീ ഭാഗ്യവതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയാൻ കാരണം നിന്നിൽ ഒരുവായ പ്രജ വിശുദ്ധ പ്രജയാണ് സാക്ഷാൽ നിത്യനായ ദൈവമാണ് നിന്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിത്യനായ ദൈവപുത്രനാണ് നിന്റെ അകത്ത് വാഴുന്നത് നിന്റെ അകത്ത് ഉരുവായിരിക്കുന്നത് നിത്യനായ തേജോമയനായ രാജകുമാരനാണ് സ്തോത്രം സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നാട്ടിൽ അവമാനിതയായി പോയപ്പോൾ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായി മാറി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസം പകരാനുള്ള വാക്കുകൾ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടി കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഫെലോഷിപ്പിൽ നല്ല വാക്കുകൾ കിട്ടി നല്ല ധന്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടി ആശസ്സുകൾ കിട്ടി സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നിന്റെ ഗർഭഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ നിന്റെ ഗർഭഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതാവ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന മാനം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതാവല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ കേവലം ഒരു യുവതിയല്ല നീ കർത്താവിന്റെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതാവാണ് നിത്യനായ ദൈവം ഒരു വാഗുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത്രമാണ് നീ നിത്യനായ ദൈവം സ്വർഗലോകം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് വാഴുവാനും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുവാനും നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നീ ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാനും ഭാഗ്യവതിയായിരിക്കുന്നു നീ വന്ന് എന്നെ വന്ദനം ചെയ്തപ്പോൾ പിള്ള എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് തുള്ളി ആറുമാസം പ്രായമായ ഒരു ശിശു എൻ്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ട് ആ ശിശു ആനന്ദം കൊണ്ട് തുള്ളി ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശു ഈ കനിമറിയാവിൻ്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ശിശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ് സാക്ഷാൽ രക്ഷകനാണ് കന്യമറിയാമിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ പിറന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ യേശുഭത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ശിശുവിന് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടായ്മയിൽ വരുമ്പോൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാകും കൂട്ടായ്മയിൽ വരുമ്പോൾ പരസ്പരം മൂല്യം മനസ്സിലാകും പരസ്പരം വില മനസ്സിലാകും കൂട്ടായ്മയിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള വില എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാകും കർത്താവിന് സ്തോത്രം മൂല്യവത്താണ് ജീവിതം വിലയേറിയതാണ് ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക്
എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ രക്ഷിതാവായി ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തും ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധൻ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കന്യമാതാവ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതാ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തും എല്ലാ തലമുറകളും തലമുറ തലമുറ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോകും എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തും ഈ തലമുറ കൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് തീർന്നു പോവില്ല അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുംകാല തലമുറകളിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രശസ്തി ചെല്ലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രശസ്തി നിലനിൽക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാ തലമുറകളും എൻ്റെ ഭാഗ്യവേദി എന്ന് വാഴ്ത്തും ഞാൻ താഴ്മയുള്ളവളാണ് ഞാൻ താഴ്ച വന്നവളാണ് ഞാൻ സാധുവാണ് കർത്താവ് എന്നെ കടാക്ഷിച്ചു എൻ്റെ താഴ്ചയിൽ നീ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ താഴ്ചയിൽ നീ എന്നെ ഓർത്തു അവൻ തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു കന്യമാതാവും എരിശപത്തും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് അവിടെ ആനന്ദിച്ച് ഫെലോഷിപ്പിൽ ആരാധന തുടങ്ങി വർഷിപ്പ് തുടങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫെലോഷിപ്പിൽ വർഷിപ്പ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാവം മുഹത്തുപ്പെടട്ടെ സ്നേഹിതരെ ഈ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഒരുവായി എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർഷിപ്പ് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദിച്ച് തൊള്ളാം സ്തോത്രം നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഓർത്തവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും അവനിതയ എന്നേക്കുമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഒരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആരാധിക്കാം നമ്മുടെ മ്ലാനതകൾ മാറും നമ്മുടെ വാട്ടങ്ങൾ മാറും നമ്മുടെ കേടുകൾ മാറും നമ്മുടെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറും നമുക്ക് ആനന്ദമായി പോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എൻ്റെ ദേഹി എൻ്റെ രക്ഷിതാവായി ദൈവത്തെ ഉല്ലസിക്കുന്നു അവൻ തന്നെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എൻ്റെ ഭാഗ്യവേദി എന്ന് വാഴ്ത്തും അവിടെ ആരാധന തുടങ്ങുകയാണ് വർഷിപ്പ് ആരാധന ഫെലോഷിപ്പ് ഉള്ളയിടത്ത് വർഷിപ്പുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഡെഡിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഉടനെ പേഴ്സിക്യൂഷൻ വരും പേഴ്സിക്യൂഷൻ വന്നാൽ ഉടനെ ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് ഓടിക്കൊള്ളുക ഫെലോഷിപ്പിൽ വർഷിപ്പുണ്ട് വർഷിപ്പിൽ പങ്കുചേരുക കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം നാല് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡെഡിക്കേഷൻ രണ്ട് പേഴ്സിക്യൂഷൻ മൂന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് നാല് വർഷിപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കർത്താവെ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിന് ആരാധിക്കണമല്ലോ എൻ്റെ താഴ്ചയിൽ എന്നെ ഓർത്ത് എൻ്റെ കർത്താവിന് എൻ്റെ കർത്താവിനെ എനിക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കണമല്ലോ എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണമല്ലോ ഇത്രയും വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആയുസ് തന്ന് എൻ്റെ യേശു എനിക്കൊന്ന് വാഴ്ത്തി പാടണമല്ലോ എൻ്റെ നിസ്സാരതയിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ച യേശു എനിക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കണമല്ലോ എൻ്റെ അല്പത്വത്തിൽ എന്നെ കണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച എൻ്റെ യേശു എനിക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കണമല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യം പകർന്ന യേശു എനിക്കൊന്ന് വാഴ്ത്തണമല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ആയുസ് നീട്ടി തന്ന യേശു എനിക്ക് സ്തുതിക്കണമല്ലോ എന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന യേശു എനിക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കണമല്ലോ കർത്താവെ അസാധ്യതകൾ അസാധ്യമാക്കി തന്ന എൻ്റെ പ്രിയനെ എനിക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കണമല്ലോ കർത്താവെ ഞാൻ പലതും പലതും മറന്നുപോയി നീ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറന്നുപോയി കർത്താവെ നന്ദി നന്ദി കെട്ടവനായി പോയി ഇത്രയും കാലം നന്ദി ഇല്ലാത്തവനായി ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയി നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് നീ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇന്ന് ഇത് എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ എന്താ മടങ്ങി വരുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ തിരുവുമ്പാകെ മടങ്ങി വരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് ആരാധിക്കട്ടെ താഴ്ചയിൽ ഓർത്തവനായി നിന്നെ ഒന്ന് ആരാധിക്കട്ടെ സകൽ തലമുറകളും ഭാഗ്യവതി എന്ന് തന്നെ വാഴ്ത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ മറിയാവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് ആരാധിക്കട്ടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലോയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ താഴ്ചയിൽ ദൈവം നിന്നെ ഓർത്തുവെന്ന് താഴ്ചയിൽ ദൈവം കടാക്ഷിച്ചെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നു എന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ തലകൾ ഉണക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയൂ കർത്താവെ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഇന്ന് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പാവത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി നീ കുരിശിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ പാവം പേറി നീ കുരിശിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒഴുക്കിയിരിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധ രക്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ
രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്